Keputusan PRU15 pada 19 November 2022 menunjukkan pilihan rakyat yang berpecah menyebabkan tiada pakatan politik dapat memenangi majoriti untuk membentuk kerajaan baru. Oleh itu, buat pertama kali dalam sejarah Malaysia terjadinya Parlimen Terkantung atau Hang Parlimen dan selepas lima hari dengan rundingan demi rundingan oleh parti politik dan pertemuan dengan Yang Di-Pertuan Agong dan Mesyuarat Majlis Raja-Raja akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10 di usianya 75 tahun pada 24 November 2022. Sejarah Anwar Ibrahim dalam arena politik tanah air sememangnya sangat berliku akan tetapi sokongan dari keluarga dan rakyat tidak luntur. Ia bermula pada 2 September 1998 apabila Anwar Ibrahim telah dilucutkan dari jawatan Timbalan Perdana Menteri dan seterusnya penahanan beliau atas pelbagai tuduhan sehingga dipenjarakan sebanyak dua kali. 24 tahun berlalu sejak laungan reformasi, beliau dilabel dengan pelbagai tuduhan akhirnya sejarah baru dilakarkan dalam politik Malaysia. Tentunya, ungkapan reformasi adalah milik semua, bukan hanya agenda politik dan kini rakyat sangat memerlukan pembaharuan dalam corak pentadbiran negara. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat perjalanan Anwar Ibrahim sehingga menjadi Perdana Menteri ke-10. Teruskan menonton. Anwar Ibrahim dilahirkan pada 10 Ogos 1947 di Cerok Tok Kun, Bukit Mentajam, Pulau Pinang. Anwar dilahirkan dalam suasana politik di mana kedua ibu bapanya adalah tokoh dalam AMNO. Beliau adalah bekas pelajar di Kolej Melayu Kuala Kangsar sebelum melanjutkan pengajian di peringkat ijazah sarjana muda dalam bidang pengajian Melayu Sastra di Universiti Melaya. Semasa peristiwa berdarah 13 Mei 1969, Anwar bersama Tun Mahathir memimpin persatuan pelajar dalam usaha mendesak kerajaan menjaga hak kepentingan orang Melayu dan umat Islam. Anwar menubuhkan Angkatan Belia Islam Malaysia, ABIM dan menjadi presiden dari tahun 1972 hingga 1982. Beliau dan para aktivis Abib telah menubuhkan Yayasan Anda Akademik bagi membolehkan rakyat yang tersisih meneruskan pendidikan. Semasa berusia 27 tahun, Anwar dipenjarakan 20 bulan pada tahun 1974 hingga 1976 di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA kerana demonstrasi jalanan melibatkan 5,000 pelajar berhubung isu di Baling Kedah. Anwar bersetuju menyertai parti pimpinan Tun Mahathir Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, AMNO pada tahun 1982 setahun selepas Tun Mahathir dilantik sebagai Perdana Menteri pada tahun 1981. Anwar meletakkan jawatan dalam ABIM pada 1982 dan mula aktif dalam AMNO sewaktu beliau berusia 35 tahun kemudiannya memenangi PRU pada April 1982 di Parlimen Pematang Pau. Kemarahan kira Anwar begitu pantas pada 2 Jun 1983, Anwar dilantik sebagai Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, seterusnya Menteri Pertanian 1984 dan Menteri Pendidikan pada tahun 1986 hingga 1991. Pada tahun 1993, Anwar dilantik sebagai Timbala Perdana Menteri juga memikul jawatan Menteri Kewangan selepas menang menjadi Timbala Presiden AMNO mengalahkan Tun Gafar Baba. Pada 19 Mei 1997, beliau dilantik menjadi pemangku Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri semasa Tun Dr. Mahathir bercuti selama dua bulan. Kemudiannya, hubungan kedua-dua pemimpin ini merosot akibat ketidaksefahaman dalam pentadbiran dan sewaktu ketiadaan Tun Dr. Mahathir, Anwar telah mengambil langkah merubah struktur kerajaan yang memburukkan hubungan mereka. Permulaan Reformasi oleh Anwar Pada bulan Julai 1998, Ketika persidangan agung tahunan AMNO, Anwar dilihat berada di barisan hadapan melancarkan kempen pembaharuan politik dalam AMNO. Anwar telah diusik keluar semasa persidangan AMNO dan diberi pilihan sama ada meletakkan jawatan atau digugurkan dari AMNO. Dalam bulan yang sama, Anwar turut dikaitkan dengan isu salah laku seksual. Pada 2 September 1998, Anwar telah dipecat dari menjadi timbalan perdana menteri dan menteri kewangan. Menurut Tun Dr. Mahathir, pemecatan Anwar disebabkan beliau tidak layak menjadi Perdana Menteri Malaysia yang seterusnya. Selepas itu, Anwar juga mengadakan perhimpunan untuk mendapatkan sokongan. Disebabkan tindakan Anwar yang menentang kedudukan Perdana Menteri, beliau telah dicadangkan ditahan di bawah Atas Keselamatan Dalam Negeri ISA. Anwar turut berikrar bahawa beliau akan berusaha untuk terus berjuang membersihkan namanya dan menuntut pembaharuan dilakukan dalam AMNO yang terbalik dengan isu rasuah dan kronisme. Pada 29 September dan 5 Oktober 1998, Anwar dibawa ke mahkamah dengan mata yang lebam dan memakai pendakap leher. Anwar mendakwa beliau telah dipukul semasa berada di bawah tahanan polis. Selepas siasatan dijalankan oleh Suruhanjaya Diraja, kecederaan dialami Anwar disebabkan oleh serangan fizikal oleh Ketua Polis Negara iaitu Abdul Rahim Noor. 
Kemudian, bermulalah liku-liku perjalanan politik Anwar apabila Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menjatuhkan hukuman penjara 6 tahun pada 14 April 1999 selepas beliau disabitkan atas empat kesalahan rasuah berhubung penjalah gunaan kuasa. Ini telah menyebabkan protes besar-besaran dengan laungan reformasi oleh penyokong Anwar dan pihak polis terpaksa menggunakan kekerasan seperti meriap air untuk meleraikan penunjuk perasaan. Pada 8 Ogos 2000 pula, Anwar telah dijatuhkan hukuman penjara 9 tahun ke atas kesalahan salah laku seksual. Sejak itu, pelbagai kritikan dari pihak luar yang menyifatkan ia mempunyai motif kepentingan politik. Pada September 2004, Mahkamah Persekutuan membatalkan pertuduhan liwat dan membebaskan Anwar kerana tiada bukti pendakwaan kukuh ke atasnya selepas 6 tahun beliau dipenjarakan. Anwar Ibrahim kembali sebagai ketua pemangkang. Dalam PRU ke-12 pada Mac 2008, pembangkang berjaya memenangi lebih 80 kerusi parlimen dan barisan nasional gagal mendapat kejayaan besar lebih 2 per 3 majoriti seperti kebiasaan. Gabungan PAS Keadilan DAP kemudian bersetuju menubuhkan Pakatan Rakyat. Pada 28 Ogos 2008, Anwar kembali ke Dewan Rakyat setelah memenangi pilihan raya kecil pemantang bau atas tiket PKR apabila isterinya Wan Azizah meletakkan jawatan. Sebelum itu, kerusi itu diwakili oleh Anwar selama 17 tahun atas tiket barisan nasional dari tahun 1982 hingga 1998. Setelah menang, Anwar dilantik sebagai ketua pemakang mewakili Pakatan Rakyat di Dewan Rakyat. Najib Razak menggantikan Abdullah Ahmad Badawi sebagai Perdana Menteri selepas meletakkan jawatannya pada tahun 2009. Pada 9 Januari 2012, Mahkamah Tinggi melepaskan dan membebaskan Anwar daripada pertuduhan meliwat pembantu peribadinya Muhammad Saiful Bukhari Azlan yang dilakukan pada 2008 atas alasan Mahkamah tidak pasti secara 100% tentang sampel mangsa bagi ujian DNA. Perbicaraan kes liwat tersebut telah bermula pada tahun 2009 di Mahkamah Tinggi. Ini merupakan kes liwat kedua terhadap Anwar. Dalam kes pertama, Anwar didapati bersalah meliwat pemandu keluarganya Azizan Abu Bakar pada tahun 1994. Dalam PRU ke-13 pada Mei 2013, Anwar berjaya mempertahankan kerusi Parlimen Pematang Bau. Barisan Nasional buat kali kedua gagal mendapat majoriti besar di Parlimen manakala kedudukan Pakatan Rakyat di Parlimen bertambah menjadi 91 kerusi. Ketika pilihan raya kecil di Kajang, Anwar mahu bertanding menggantikan Abdul Khalid Ibrahim sebagai Menteri Besar Selangor. Namun sebelum itu, walaupun Anwar dibebaskan pada 2012, pihak penawaan di Mahkamah Tinggi telah mengemukakan petisyen rayuan supaya Anwar terus disabitkan atas tuduhan liwat. Anwar menyatakan sekali lagi fitnah dibuat ke atas beliau sebagai konspirasi politik untuk menghentikan kemarahannya. Pada 7 Mac 2014, Anwar dijatuhi hukuman penjara 5 tahun oleh Mahkamah Rayuan dengan itu mengenepikan keputusan tidak bersalah oleh Mahkamah Tinggi pada 2012. Anwar dibenarkan menangguhkan hukuman untuk proses rayuan terakhir dibawa ke Mahkamah Persekutuan. Disebabkan keputusan bersalah itu, Anwar tidak dapat mengumumkakan borang pendamaan calon bagi pilihan raya kecil Dun Kajang pada 10 Mac 2014. Akhirnya, pada 10 Februari 2015, Mahkamah Persekutuan mengekalkan hukuman penjara 5 tahun terhadap Anwar atas kesalahan meliwat bekas pembantunya Saiful Bukhari. Mahkamah juga mendapati Anwar gagal membuktikan dakwaan bahawa wujudnya konspirasi politik terhadapnya. Dengan keputusan itu, Anwar Ibrahim telah hilang kelayakan sebagai wakil rakyat Parlimen Pematang Bau. Anwar Ibrahim bersama Pakatan Harapan Skandal YMDB membabitkan Perdana Menteri Najib Razak semakin meluncik pada penghujung 2016 dengan reputasi Malaysia semakin teruk di peringkat antarabangsa. Oleh itu, Tuan Dr. Mahathir mengumumkan kembali dalam politik untuk bergabung dengan Pakatan Harapan di bawah tiket parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Dengan kerjasama politik dan kebangkitan rakyat ketika itu, Pakatan Harapan yang disertai Parti Keadilan Rakyat, DAP, Amanah dan Bersatu memperoleh kemenangan majoriti mudah iaitu 113 daripada 222 kerusi parlimen sekaligus mendapat mandat menubuhkan kerajaan persekutuan yang baru. Setelah lebih 60 tahun dan buat pertama kali dalam sejarah Malaysia, kerajaan pimpinan Barisan Nasional telah ditumbangkan. Tun Dr. Mahathir yang dilantik sebagai Perdana Menteri ke-7 pada 10 Mei 2018 juga menyokong dan membantu pembebasan Anwar. Seminggu selepas itu, pada 16 Mei 2018, Anwar memperoleh pengampunan diraja tanpa syarat daripada Yang Di-Pertuan Agong ketika itu, Sultan Muhammad V dengan semua rekod kesalahan dan penjara dibersihkan. Dalam ucapannya, Anwar sering mengucapkan terima kasih kepada semua rakyat berbilang kaum yang berdiri menegakkan keadilan dan demokrasi. Bagi membolehkan Anwar mengambil alih jawatan Perdana Menteri seperti dijanjikan, 
ahli parlimen Portdition telah melepaskan kerusi beliau untuk memberi laluan kepada Anwar untuk bertanding di pilihan raya kecil Portdition pada 13 Oktober 2018 dan berjaya dimenangi Anwar. Namun sehingga Februari 2020, Anwar masih belum dilantik menjadi Perdana Menteri seperti yang dijanjikan. Kemudian berlaku kemelut politik dan perkhianatan yang menyaksikan Kerajaan Pakatan Harapan terpaksa dibubarkan. 26 ahli parlimen bersatu dan 11 ahli parlimen dari PKR menarik diri dari Pakatan Harapan. Ini menyebabkan Tunduk Tun Mahathir meletakkan jawatan pada 20 Februari 2020. Gabungan Perikatan Nasional pula berjaya memperoleh gabungan majoriti mudah bagi menubuhkan kerajaan di bawah Perdana Menteri Baru ke-8, Muhyiddin Yassin. Namun, Muhyiddin Yassin juga hilang majoriti sokongan ahli parlimen dan meletak jawatan pada 16 Ogos 2021. Pada 21 Ogos 2021, jawatan Perdana Menteri ke-9 diambil alih oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mewakili Barisan Nasional selepas mendapat sokongan dari 114 Ahli Dewan Rakyat. Kemenangan di Tambun Sekali lagi, dalam PRU 15 pada November 2022, Pakatan Harapan mempunyai misi dan visi yang jelas untuk rakyat dan Anwar sendiri giat menjelajah serta turun untuk bertemu dengan rakyat. Dalam PRU 15, Anwar bertanding kerusi Parlimen Tambun dan masih berdepan dengan cabaran yang sukar. Namun, kemenangan dicapai oleh Anwar apabila beliau memperoleh 49,625 undi menewaskan pencabar terdekat Ahmad Faizal Azumu iaitu Timbalan Presiden Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Anwar Ibrahim dilantik sebagai Perdana Menteri ke-10. Seluruh rakyat Malaysia melalui debaran keputusan PRU15 untuk melihat pakatan politik manakah yang berjaya mencecah majoriti mudah lebih 50% di kerusi parlimen dipertandingkan. Daripada 219 kerusi dipertandingkan, Pakatan Harapan memenangi 82 kerusi diikuti Perikatan Nasional dengan 73 kerusi, Barisan Nasional dengan 30 kerusi, Gabungan Parti Sarawak 23 kerusi dan Gabungan Rakyat Sabah dengan 6 kerusi. Tiada pakatan mencecah majoriti mudah 112 menyebabkan parlimen tergantung dan pakatan politik cuba membuktikan masing-masing mempunyai sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat. Namun kali ini, pengkhianatan oleh katak politik tidak lagi boleh berlaku. Bermula 5 Oktober, pindaan perlembagaan telah dikuatkuasakan bagi larangan ahli parlimen bertukar parti menyebabkan ahli Dewan Rakyat akan hilang kerusi dimenanginya jika seseorang bertukar parti. Bagaimanapun, ia tidak melarang mana-mana gabungan untuk bekerjasama dengan gabungan atau parti lain untuk membentuk kerajaan campuran. Setelah beberapa hari ketidaktentuan dalam pembentukan kerajaan baru, akhirnya kerajaan perpaduan yang diharap lebih kukuh mempunyai kesepakatan dan bekerjasama demi menjaga kepentingan rakyat telah dapat dibentuk. Yang Dipertuan Agong menyatakan dalam satu surat setelah sesi perbincangan khas dengan Majlis Raja-Raja telah berkenan untuk melantik Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10. Anwar telah mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri di Istana Negara pada petang 24 November 2022. Dalam ucapan awalnya kepada media, beliau menjamin dan menegaskan lagi bahawa bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, agama Islam sebagai agama bersekutuan, hak istimewa orang Melayu dan kedudukan raja-raja dan hak semua rakyat berbilang bahasa di semua wilayah sebagai warga negara. Kesimpulannya, Anwar Ibrahim adalah satu figura politik dengan perjuangan panjang diselami perit dan getir ditambah dengan sudut pemikiran luas dan kritikal di mana merupakan kelebihan yang amat sukar dicari dalam pemimpin masa kini. Sifat berjiwa besar dan mesra beliau disenangi rakyat. Sejurus beliau menjadi Perdana Menteri, para pemimpin dunia mengucapkan tahniah dan menyampaikan hasrat untuk mengukuhkan hubungan dan kerjasama dalam pelbagai sektor dan ini ialah isyarat positif pertama untuk ekonomi negara. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.